Oi, sou Márcia Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Mama Beauty. Hoje trago para vocês a resenha de um produtinho mara, é o Santa Ives. Esse creme aqui, gente, olha o tamanho desse pote. Opa, quase que ele cai. <risos> olha o tamanho desse pote, ele vem com 283 gramas e pasmem, ele é um creme para, para o rosto, gente. Vocês acreditam nisso? Eu conheci esse creme através de uma amiga que me apresentou ele. Ela falou que tinha um creme de colágeno, que era super bom. E aí ela me deu um pouco pra testar. E, gente, assim, quando eu olhei o tamanho do pote, é, eu falei, ah, esse trem não vai, esse trem não deve ser bom não, né? Mais de duas, quase 300 gramas de creme, né, pro rosto. Eu falei, esse trem não vai dar bom. Ele é fabricado pela Unilever. Esse creminho aqui... <coughs> Perdão. Esse creminho aqui... Lá fora, nos Estados Unidos, ele já tá, ó, há muito tempo, hypado. Todo mundo é, fala super bem dele, né? É, aí fora. E aí eu fui testar, né? Quando eu fui testar, sei você já vai com aquele pezinho atrás, né? Eu olhei e falei, ah, tem óleo mineral, né? A, a composição dele é simples. Tem um cheirinho de creme é, acessível. E beleza. Aí eu falei, ah, vamos testar, né? E provei o primeiro dia. E, gente, vocês acreditam que... Ele é bom. <risos> Confesso pra vocês que ele é bom. Vou deixar passando aqui um takezinho do lado. Deu de apli aplicando o, o produto no rosto, tá? Então, como é que funciona? Notem que aqui, né? Eu peguei uma grande quantidade de produto que deu pro meu rosto, pescoço, colo e eu ainda passei nos cotovelos. Eu pesei a mão no caso, né, gente? Então, assim, ele é um creme de colágeno e elastina. Ele tem uma fórmula bem minimalista, pra quem tem interesse. Eu vou deixar aqui no, na descrição do vídeo, tá? Ele tem, Como eu disse, ele tem uma fórmula bem minimalista. Ele tem um cheirinho suave, cheiro de creme, assim. Cheirinho de creme de, tradicional. Gente, cheiro de creme, não, não tem o que descrever. Ele é suave, o cheiro não incomoda. Ao passar no rosto, como vocês viram aqui ao, ao lado, ele fica com um leve vício, ele não seca de imediatamente. O que particularmente eu acho legal, porque dá tempo pra você fazer uma massagem ali no rosto, tá? Mas também se você não fizer a massagem, ele seca em dois minutinhos. Ele fica com textura primer no rosto. Ele fica com um leve vício, mas como vocês viram, eu coloquei o papel higiênico... E o papel higiênico não gruda, tá? Textura de primer, ele não esfarela com um protetor solar. O que, que a marca promete, tá? A marca promete uma hidratação profunda, que combate o ressecamento, é, deixa a pele macia e muito hidratada. É indicado para todos os tipos de pele e fala que, te, que repõe as proteínas naturais e que, deixem, que deixa a pele mais jovem, né? Então, assim, como é um hidratante, ele vai suavizar aquelas linhas de expressão devido a ressecamento, né? Porque ele é só um hidratante. Agora, o que eu achei bacana nele é o seguinte, hidratação profunda, na minha pele, ele não oferece, tá? A pele fica super lisinha, mas com aquele efeito de primer, tá? É, mas a hidratação profunda, ele não oferece de dia, assim, é... pro rosto, né, em geral. Eu preciso de mais alguma coisa pra complementar, porque eu sinto que ainda tá faltando alguma coisa, principalmente quando tá muito frio, no calor... Esse, eu, eu acho que ele dá conta, sim, pra minha pele, tá? Eu tenho uma pele de mista oleosa, com tendência à acne. E um ponto interessante, por falar em tendência à acne, é, quando eu vi que ele tinha óleo mineral, eu falei, esse trem vai me dar acne, ele não dá acne, viu? E aí, é, como eu gosto de usar ele? De dia, eu uso ele normal, às vezes eu dou uma espirrada com alguma bruma, mas a forma que eu gosto mesmo de usá-lo é à noite, com três gotinhas de óleo de rosa mosquita. E principalmente caprichar aqui no pescoço, porque foi a área, gente, que eu mais vi que ele dá resultado. A parte que eu mais gostei de usar esse creme aqui foi aqui no pescoço, porque eu percebi que essas linhas aqui, quando você vai fazendo uso contínuo dele, que essas linhas aqui suavizam. Eu gostei muito desse produto e pasme, ele tá com esse pote de quase 300 gramas, custa em média 60 reais, de 60 a 70 reais. Gente, quantos potes dá o quê? Seis potes dos nossos cremes tradicionais, né? Eu gostei muito desse produto, é, vou deixar aqui, mas eu vou deixar, se eu achar algum link de, de onde vende, é, eu deixo aqui pra vocês. Eu vi que tá, esse, essa linha aqui tá chegando agora na época cosmético, na droga raia, mas eu vou ver se, onde eu acho aí pra deixar pra vocês. Esse pote redondinho é a versão de rosto, que você, se vocês encontrarem a garrafinha, é a versão de corpo. Eu vou deixar aqui, ó, não sei se vai estar tá focando o celular pra vocês... Mas eu vou deixar, se eu achar, se eu, achar eu deixo o link aqui pra vocês, tá? 
Eu gostei bastante desse produto. Muito legal, tá aprovado e um preço, um preço super acessível, viu? É, se você for adquiri-lo, coloca umas gotinhas, umas duas gotinhas de óleo de rosa mosqueta à noite, tá? Porque o óleo de rosa mosqueta, de rosa mosqueta ele é fotossensível. Vocês vão amar. Gente, são 300 gramas de produto. Eu gostei dele. Assim, para uma pele que não requer muita hidratação... Dá bom, viu? E se você precisa de um pouquinho mais de hidratação, coloca um pouquinho de óleo de rosa mosqueta ou um óleo de sua preferência, tá? É... Eu encerro por aqui minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Aqui no canal eu falo de autocuidado, cabelo, pele, maquiagem e tudo isso que a gente gosta de fazer. Tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!